ముఖ్యమంత్రి గా ఉన్న వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఆ పార్టీ నేతలకు ఆ పార్టీకి చెందిన ఎమ్మెల్యేలకు మంత్రులకు నచ్చడం అనేది చరా మామూలే ఎందుకంటే సొంత పార్టీ నేత బీ ఫామ్ ఇచ్చి టికెట్ ఇచ్చి గెలిపించుకున్న నాయకుడు అలాగే పిలిచి మంత్రి పదవులు ఇచ్చి ఇవ్వడం కానీ క్యాబినెట్ హోదా ర్యాంకులకు సంబంధించిన పదవులు ఇవ్వడం కానీ ఇవన్నీ చేస్తారు కాబట్టి సొంత పార్టీ నాయకులకు ఎప్పుడు కూడా ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అంటే ఇష్టమే ఆయన నచ్చుతూనే ఉంటుంది అయితే పక్క పార్టీ నేతలకు అంటే వేరే పార్టీకి ప్రత్యర్థి పార్టీకి చెందిన ఎమ్మెల్యేలకు కూడా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి నచ్చడం వేరే ఎమ్మెల్యేలు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి మీద ప్రశంసలు కురిపించడం ఇవాళ కొత్త ఏం కాదు గతంలో జరిగిన అంటే మొన్న జరిగిన అసెంబ్లీ సమావేశాల్లో కూడా అప్పుడు కూడా జనసేన పార్టీకి చెందిన ఏకైక ఎమ్మెల్యే రాపాకవర్ ప్రసాద్ గారు కూడా ఆయన కూడా ఈయన్ని ప్రశంసించడం అభినందించడం అది పెద్ద ఇష్యూ అయింది అప్పట్లో ఆయన కూడా పార్టీ మారిపోతారు అది ఇదైంది కాకపోతే ఆయన యాజ్ యూజువల్గా ముఖ్యమంత్రి గారు చేసిన పనులు బాగున్నాయి కాబట్టి బాగున్నాయి అన్న నేను మాత్రం ఇదే పార్టీలో ఉంటానని చెప్పి క్లారిటీ ఇవ్వడం జరిగింది అయితే మళ్ళీ తాజాగా ఇప్పుడు జరుగుతున్న సమావేశాల్లో అసెంబ్లీ సమావేశాల్లో తెలుగుదేశం పార్టీకి చెందిన ఎమ్మెల్యే ఎందుకంటే తెలుగుదేశం పార్టీకి ఉన్న ఇరవై మూడు మంది ఎమ్మెల్యేల్లో ఒక ఎమ్మెల్యే ఆల్రెడీ బయటకు వచ్చేసారు వంశీ ఇంక ఇరవై రెండు మందే ఉన్నారు వారిలో ఇంకొక ఎమ్మెల్యే ఆల్రెడీ విశాఖ నుంచి ఉత్తరాంధ్ర నుంచి ఉన్న అతి తక్కువ మంది తెలుగుదేశం పార్టీ ఎమ్మెల్యేలు ఆ పార్టీ వదిలి వచ్చేస్తున్నారని ప్రచారం జరుగుతుంది దాని మీద ఆ పార్టీ నేతలు కూడా ఆ ఎమ్మెల్యేలు కూడా ఎప్పుడు ఖండించిన దాఖలాలు ఇదే టైంలో విశాఖ వెస్ట్ చెందిన ఎమ్మెల్యే గనబాబు ఎవరైతే ఉన్నారో ఆయన అసెంబ్లీ సమావేశాల్లో మాట్లాడడం ఆయన చేస్తున్న పథకాలు చాలా అద్భుతంగా ఉన్నాయి జనాల నుంచి మంచి ఫీడ్బ్యాక్ తీసుకుంటున్నారు ఇంటెలిజెన్స్ రిపోర్ట్ కూడా అవసరం లేకుండా ఆయన సొంతంగా ఆయన రిపోర్ట్ తెప్పించుకుంటున్నారు ఫీడ్బ్యాక్ తెప్పించుకుంటున్నారు జనాల జనాల నుంచి ప్రజల దగ్గర నుంచి చాలా పగడ్ బందీగా ఆయన పాలన చేస్తున్నారు పూర్తి అవగాహనతో ముందుకు వెళ్తున్నారు జగన్ గారు అని మాట్లాడడం అంటే సమాచారాన్ని డైరెక్ట్గా తెచ్చుకోవడానికి ఆయన ఎక్కువ ప్రాధాన్యత ఇస్తున్నారు అని గనబాబు చెప్పడం అంటే కంప్లీట్గా ఒక పక్క నిన్న ఆ సభలో సమ ఉల్లి గురించి లొల్లి జరిగింది ఉల్లి గురించి చర్చ జరగ చేపట్టాలని చెప్పి ప్రతిపక్షం పట్టుబట్టింది అదే టైంలో మహిళా బిల్లు గురించి చర్చ జరుగుతుంది ఆ టైంలో గందరగోళ పరిస్థితి నెలకొంది అయితే అలాంటి సందర్భంలో ఒక తెలుగుదేశం పార్టీకి చెందిన ఎమ్మెల్యే జగన్ గారిని పొగడ్డం ముఖ్యమంత్రి అంటే ముఖ్యమంత్రి హోదాలో ఉన్న వ్యక్తిని పొగడకూడదు అని ఏం లేదు తెలుగుదేశం పార్టీకి చెందిన కాదు ఏ పార్టీకి చెందిన ఎమ్మెల్యే అయినా పొగడచ్చు తప్పేం లేదు బాగుంది మంచి పాలన అందిస్తున్నారు అని చెప్పడం ఎలాంటి తప్పు లేదు కాకపోతే ఇప్పుడు ఒక ప్రత్యర్థి పార్టీకి చెందిన ఎమ్మెల్యే అందులోకి విశాఖపట్నానికి చెందిన ఎమ్మెల్యేలు అందరూ కూడా వైసీపీలోకి వెళ్ళిపోతారు అని ప్రచారం జరుగుతున్న నేపథ్యంలో ఆయన లెగిసి ఇలా మాట్లాడడం జగన్ గారిని ప్రశంసించడం ఓకే అది ఒక రకంగా ఆ పార్టీ చెందిన నేతలకు ఆనందమే ఎందుకంటే మా మంత్రి గారిని పాలన బాగుంది మా ముఖ్యమంత్రి గారి పాలన బాగుందని చెప్పి ప్రత్యర్థి పార్టీలో ఎమ్మెల్యే మెచ్చుకున్నారు అనేది మంచి సందర్భం అందరికీ మంచి సందర్భమే ప్రజలకు కూడా ఒక మంచి సందేహమే సందేశం వెళ్తుంది కానీ ఆ పార్టీ ఇప్పుడు ఏం ఆలోచించుకుంటుంది ప్రత్యర్థి పార్టీ ఇప్పటికే వాళ్ళు వెళ్ళిపోతారు బయటికి అని ప్రచారం జరుగుతున్న నేపథ్యంలో ముఖ్యమంత్రి గారిని పొగడ్డం ఒక సంచలనంగా మారింది విశాఖ వెస్ట్ ఎమ్మెల్యే గనబాబు మాటలు ఇప్పుడు కొత్త అర్థాలకు దారితీస్తున్నాయి త్వరలో పార్టీ మారే అవకాశాలు ఉన్నాయి అని వస్తున్న వార్తలు నిజమే అనే ధోరణిలో ఆయన మాటలు ఉన్నాయి అనేది ఇప్పుడు సోషల్ మీడియా సారాంశం చూద్దాం ఏం జరుగుతుందో స్టేట్ మీరెక్కడున్నా ఏం చేస్తున్నా ప్రపంచంలో ఏం జరుగుతుందనేది ఇప్పుడు మీకు పెట్లోకి తెచ్చేసింది ఆన్లైన్ యాప్ పొలిటికల్ మూవీస్ రాశి ఫలాలు ఆరోగ్య సలహాలు సీరియల్స్ విశేషాలు ఇలా ఒకటేమిటి బోలెడన్ని విశేషాలను మినిట్ టు మినిట్ మీకు అందిస్తుంది ఆన్లైన్ యాప్ సో లేటెందుకు డిస్క్రిప్షన్ లో ఉన్న లింక్ ద్వారా ఆన్లైన్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి ఆన్లైన్ ఇట్స్ ఫర్ ఎవ్రీ